Muy buenas y celestes días, tardes, noches. Estamos en el Campo Dobao, donde venimos a hacer una entrevista a tres exceltistas, campo donde juega el Coruso, y son Aitor Aspas, Antón Di Vicente y Mateo Míguez. Agradecer, por supuesto, al Coruso por cedernos las instalaciones y dejarnos grabar contenido para que vosotros podáis disfrutar a lo largo de estas Navidades. Nos vemos y vamos allá. Estamos hoy aquí con Aitor Aspas, Antón de Vicente y Mateo Míguez, como o Míguez, ¿no? Mateo Míguez. Eh, y vamos a hacer una charla un poco sobre el, el pasado también celdista que tuvieron los tres, sobre su trayectoria y bueno, también ahora esta etapa que está en el Coruso, la que pasó a jugar los playoffs, este año tuvieron un comienzo irregular, pero parece que la cosa estas últimas jornadas ha ido, se ha ido encaminando. Y bueno, no sé qué quieres preguntar así de primeras o por dónde quieres ir. Nada, yo lo primero agradecer al Coruso y a los tres que, que se han prestado para la entrevista. Para nosotros es, es algo bueno, pues muy importante tenerlos aquí en el canal. Eh, vuestro pasado celtista y, y obviamente sois jugadores bueno, de, de fútbol profesional, que no es sencillo. Y eso, agradecer al Coruso por dejarnos las instalaciones y a ustedes por prestarse. Y nada, lo primero que, que os quiero preguntar, que siempre preguntamos en las entrevistas, ¿cuáles fueron vuestros inicios en el fútbol? Bueno, eh, vale. Eh, pues empiezo yo. Pues eh, bueno, yo empecé en un club de, de redondera que soy de allí, pues en, en Casa Paco, que era un club que, que antes se eh, hacía, ahora es solo fútbol sala, pero antes también era, había desde Benjamines hasta, hasta Cadetes. Y bueno, pues eh, empecé allí desde pequeñito, creo que hasta los, desde los 5 hasta los 9. Y a los 9, pues eh, había unas pruebas para el Celta. Yo me acuerdo que no quería ir, mi padre me, dio, me obligó a. o me llevó, me llevó porque yo estaba bien allí, yo era muy pequeño y no quería ir. Y bueno, pues eh, fue allí, pues eh, me. Me quisieron en aquel momento y bueno, empecé allí desde, desde los 9 años hasta, hasta los 24 en el Celta. No está mal, ¿eh? ¿No? Fueron bastante. Oh, bastante. Eh. <risa> Yo empecé a fútbol sala en el colegio, pequeñito, con casi 4 años, diría. Y después eh, fiché en el Priegue, que es el actual, bueno, diría Valmiñor, pero es que hubo ahí muchas transformaciones. Priegue, después se convirtió en Igrán y después, bueno, estuvo un año, dos años en el San Miguel, hasta Levin de primer año, que me fichó el Ureca, que es el Valmiñor. Después eché siete años allí y, y ya después, bueno, eh, último año de juveniles Areosa. Eh, es, eh, mi siguiente año eh, senior fue con, en el Coruso con Javier Mate de entrenador, eh, José. Y Mate me quiso cinco años para el Celta, pero no quería ir. Además, quedaba muy lejos la madroa y no me, no me esperaba pues, eh, ser futbolista. Y después ya fue Coruso, Racing de Ferrol un año, eh, dos años Coruso, eh, Celta B, dos años, Burgos, Somozas, Somozas tuve año y medio, y después Coruso, siete años, que hasta el día de hoy. No, una etapa larga. ¿eh? Una etapa larga, sí. Las vueltas también. ¿eh? ¿Eh? Ahora ahí. Pues yo recuerdo mis inicios sobre 5 o 6 años, empezar a jugar pues en el pabellón en Moaña, ¿no? así en pues, varios equipos, hasta la edad de 9-10 años que empecé pues, nada, los equipitos de, del Moaña, que jugaba allí en, pues, en los Keniatas de Tierra. Luego se hizo la base moañesa, que es donde estuve un añito, y buen, muy buen añito hicimos allí. Eh, luego fui un año al Pontevedra, siendo Alevín de segundo año, jugué dos años por encima con, con los infantiles del Pontevedra. Y luego es cuando, cuando ya yo pasé la etapa infantil y hice dos años de infantil. Dos años de infantil con el Celta. Y a la, al pase de cadetes me fichó el Valencia y fui, estuve tres años allí, muy buenos tres años también. Y luego en edad de juvenil, en el segundo año, es cuando ya volví al Celta. Y estuve pues, dos de juveniles, más un año que estuve cedido ya en etapa profesional que fue en, en Guijuelo. Fue mi primer año en, en segunda B. Luego me vine aquí dos años en Coruso, que, que muy bien también. Luego estuve otros dos años en Guijuelo, que me volví por allí. Un... el frío o qué? Sí, menos. Y el frío y el, y el jamón. <risa> luego, luego estuve un año en Leyoa. Ahí en el País Vasco, muy buen año también. Luego estuve un año en Teruel. Un año complicado, sí. <ríe> me gusta el frío, me gusta el frío. Y luego ya volví para aquí y este es mi cuarto año seguido en el curso. Bueno, vemos que todos prácticamente inician un poco del, en el fútbol sala, ¿no? Jugando sí. el pollo, ¿tú también o ya fue en fútbol? Nunca será, bueno, con los amigos y eso, pero nunca hay en equipos de fútbol sala. O sea, bueno, pero sí que antes era, era más mítico empezar en el pabellón con Bravia, 
ligas de colegios, ¿no? En Maya vamos sí. a cambiar esas ligas de colegios de, de fútbol sala que se montan equipitos y tal. Y yo quiero preguntaros, ¿cómo fue para vosotros, para cada uno, el paso en el Celta? ¿Qué, qué os soportó a cada uno ese, ese paso por, por Amadroa en, en aquellos tiempos? Bueno, pues al final todo el mundo, todo cuando eres niño quieres jugar en el Celta porque es lo que ves. Al final yo también era del Celta, tenía ídolos, me acuerdo que que cuando era pequeño tenía una camiseta de raco y de manga larga en casa y era como mi ídolo y siempre quise jugar allí, pero cuando era pequeño pues estaba con mis amigos y era muy de, del barrio y tal y irme al Celta al principio tampoco me encantó, pero bueno, cuando estás allí sí que al final es el club de tu vida, el club de tu ciudad y bueno, te marca porque al final pues en torneos, compañeros que al final pues mis mejores amigos ahora mismo, mi mejor amigo en la vida pues lo conocí allí y bueno, pues al final tantos años pues eh, valores, cosas que al final ganas que te enseñan y bueno, fue una etapa increíble, siempre sueñas con llegar al primer equipo, pude jugar algún partido, bueno, pues alguna en vez segunda. en segunda que debuté con un Copa, pues al final también eso te marca, pues que es el sueño de todo, de todo chico cuando eres pequeño de, de poder llegar a, al primer equipo. A mí me marcó bastante porque fueron dos años, pero fueron muy intensos. Eh, al final sí que, si lo veo eh, a día de hoy, pues quizá... Eh, puedo arrepentirme de no haber ido antes, ¿no? porque lo que viví, pues creo que me faltaron años arriba en la Madroa para que pudiese ser algo más, quizá. Eh, pero los dos años fueron maravillosos. Eh, fiché en tercera división, ascendimos a, a segunda B y, y, y entrené siete meses con el primer equipo y fui convocado tres veces. O sea, viví, estaba viviendo un sueño. Y el año siguiente, pues eh, quizá... <risa> Eh, no debí quedarme porque ya cumplía 24 años con esa fantástica norma que, que ponen de que ya no, si, si debutas ya tienes que ser parte del primer equipo y, y en cambio en el filial pues descendimos a, a tercera, o sea que un contraste entre el primer año y el segundo pero, pero una experiencia brutal, además pues como creo que los tres eh, celtista de cuna eh, vives un sueño, o sea, es una pasada todo, eh, los campos de entrenamiento los, el material, todo es mucho mejor que en el resto de equipos, porque hay mucha diferencia y, y los medios son mucho mejores y, y bueno eh, tuve la oportunidad de, de conocer a jugadores de primer nivel y de tener una buena relación con ellos incluso amigos ahí dentro como Kevin y bueno, eh, ya os digo o sea, una, una experiencia única que, en el que poco o sea, que no olvidaré nunca, seguro, porque el año, sobre todo el primer año del ascenso, teníamos un grupo, un grupo fantástico en el vestuario, con Pichi Lucas de, de entrenador, que, que disfrutamos mucho con él. Y, y bueno, eh, ese ascenso con, con el sueño de estar convocado con el primer equipo, pues creo que se hace difícil de olvidar. Ese año de Pichi Lucas hizo yo la temporada con vosotros, sí, sí. que al final se ha cedido a última hora, me acuerdo. Sí, sí. Mi paso por el Celta, pues también me marcó mucho, ¿no? primeros años, pues los dos de infantiles, donde me hizo crecer mucho y mejorar un montón. Y muy contento también por los años que hice personalmente. Luego, pues bueno, me marché. Y en mi vuelta, pues me esperaba otra cosa. También me marcó un montón esa etapa. Me esperaba otra cosa al, al volver, pero bueno, también muy agradecido porque al final de todo se aprende. Eh, también me he crecido, como, eh, he crecido como persona y siempre muy agradecido. Parte es eso, haces amistades... Amigos que hoy en día pues están en el, en el primer equipo y muy contento. Y, y tú, Mateo, que bueno, eres un jugador veterano, más o menos veterano que ellos. No, bastante, bastante. Tienes 35, ¿no? Sin miedo, sin miedo. 35, antes <risa> ya. Eh, esta temporada está en una lesión, ¿cómo lo estás llevando? Bueno, pues bastante jodido. Ya el año pasado, en pretemporada, el verano del 2021, empecé a notar una, una molestia en la fascia, empecé con dolores, tuve que parar un mes. Volví ahí a lo mejor un poco apurado porque tampoco íbamos muy bien y aguanté la temporada con mucho dolor y este año quise empezar pero ya no, ya no aguantaba más. Una, me levantaba por las mañanas y no podía que a veces cachi ni caminar y a veces pues ibas calentando y acababas jugando pero no, hace ahora un mes me acabo de operar hace sí, tres semanas y bueno pues espero que con esto se solucione y porque al final las lesiones es algo que te marca demasiado, es algo que durante mi carrera tuve algunas y la verdad que no me, no me facilitaron mucho las cosas y, y es algo que... Que te, que te fastidian, que te lastiman y que bueno, ahora estoy sin jugar y parece que estás un poco apartado de todo, parece que los jugadores, los compañeros entrenan y tú estás, vas todos los días y no puedes hacer las cosas y a mí me gusta mucho el día a día entrenar y cuando no puedes pues lo, se pasa mal, es un momento difícil. ¿Cómo, cómo, cómo lleváis vosotros psicológicamente el hecho de no jugar, de estar apartados? ¿Cómo, cómo tratáis eso? O sea, ¿Tenéis, tenéis vuestros psicólogos? ¿Sabéis ya? Al final la experiencia también te da esas tablas, ¿no? Aprender a gestionarlo de diferentes maneras, pero ¿cómo lo lleváis cada uno personalmente cuando tenéis una lesión 
y sobre todo se aparta un tiempo largo de él. Sí, ¿no? es lo que te decía antes, no tenemos psicólogo, no tratamos aquí, al final es un fútbol semiprofesional y no tenemos todos los medios que nos gustarían, pero a veces sí que es difícil porque tampoco tenemos todos los medios a lo mejor de fisios, médicos y, y entonces pues a veces llegas a entrenar, ves que a lo mejor quieres hacer más cosas, no puedes, eh, no hay material, no hay ciertas cosas, tienes que hacerlo por, por otras vías ves que no te recuperas, cuando ves que cuando no entrenas, lo que decía antes, te ves apartado un poco del grupo, porque aunque la gente esté tal, tú no puedes hacer lo mismo que ellos y, y cuando llegas a casa, hay momentos difíciles, y es jodido, es jodido, para mí es lo, lo peor del fútbol, cuando digo, lo que más me marcó al final fueron las lesiones, estuve algún, más de un año parado en otras circunstancias y es, son momentos muy difíciles y que hay, al final la gente, pues, no es que te aparte, pero al final cuando estás tú jugando le ves las cosas de otra manera y cuando estás lesionado, pues, tu, tu cabeza, pues, da muchas vueltas y sí que son cosas, como decías, pues psicólogos que te pueden ayudar. Hay mucha gente al final que especialistas en eso que te pueden ayudar y puedes llevar todo de la mejor manera. Y actualmente el equipo que lleva dos victorias consecutivas, ahora eh, tenéis un partido ante el Benatín para iniciar el año. Bueno, el equipo que parece que poco a poco va levantando cabeza. Eh, no sé cómo habéis visto, eh, bueno, desde allá de, de los hermanos Montes, eh, un poco lo que habéis cambiado para mejorar los resultados. Como... Bueno, antes de nada, lo que, Mateo no es que solo lo eche de menos él, nosotros lo echamos mucho de menos y es un jugador que además eh, dentro del campo es el típico jugador que te hace mejor, que hace mejor a los compañeros, o sea que pesado, ¿no? en, ese sentido, en ese sentido no, aparte de tener, o sea, ¿qué, qué hubiese sido de Mateo sin, sin las lesiones? Probablemente no estaría aquí sentado y, y es una pena porque al final eh, yo por ejemplo tuve la suerte de, son siete años juntos, ¿no? Creo que son siete años y al final es que no hace falta saber dónde está en el campo porque ya te entiendes perfectamente sin, sin levantar la cabeza casi. Y es, facilita mucho las cosas que él esté en el campo. Pero bueno, ojalá se recupere pronto. Y en torno a lo que decíais, bueno, la llegada de los montes, eh, sobre todo el año pasado, supuso, eh, creo que un antes y un después, eh, sobre todo a nivel, a nivel psicológico. Eh, creo que con Gonzalo estábamos muy bloqueados. Eh, a nivel mental, porque a nivel futbolístico estaban saliendo las cosas, pero eh, los resultados no, no eran buenos, pero el juego sí, el juego del equipo era muy bueno. Eh, nivel de entrenamiento es brutal, o sea, creo que eh, particularmente lo considero uno de los mejores entrenadores de, de semana, a Gonzalo. Eh, pero sí que es cierto que el fin de semana pues, parecía que estábamos bloqueados, eh, que las, teníamos muchas oportunidades, no, no las marcábamos. Y justo, bueno, pues es fútbol. Eh, echan al entrenador, llegan los montes y, y primer partido contra el Enteiro y ganas. Y parece que todo es que, que fue la panacea. Y no, y no es así tampoco. El fútbol es un estado mental y, y lo que manda es la cabeza, no los pies. Y se os quedó la espinita clavada de no conseguir el ascenso, supongo. Sí, bueno, eh, el ascenso, eh, sobre todo por la trayectoria que trae al equipo ascendente, eh, creo que... Fue, fue una pena por, por, por la forma, por cómo llegamos, creo que llegamos muy bien y que nos condicionó mucho que fuese a un partido, que al final el rival jugó con el resultado porque empatando le valía. Bueno, creo que hicimos todo lo que pudimos y, y aún así creo que merecimos más de lo que, de lo que obtuvimos. Hablando de, de estos playoffs, eh... El Coruso se quedó a las puertas de un playoff cuando era segunda vez todavía, justo el año que fue la pandemia, que quedasteis quintos, ¿no? Si no recuerdo sí, mal. Sí. En un segundo año, un grupo complicado, sí. que ibais terceros, cuartos, más o menos, que es la temporada, y después del parón llegasteis, quedasteis quinto y entraban cuatro, ¿no? Al sí, playoff. Sí, ¿Cómo fue psicológicamente llevar una temporada tan buena, ese parón para vosotros? Que estaban los tres, ¿no? El equipo, de hecho. Sí, 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 estaban los tres. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso para vosotros haber quedado ahí en la puerta de un ascenso? O sea, de jugar un playoff a segunda, ya no es de segunda federación o primera federación. Estamos hablando de entrar en el fútbol profesional. Sí, a ver, fue un poco todo inesperado, ¿no? Porque con la pandemia luego no sabía si se iba a incorporar a la liga otra vez, no sabía si se iban a jugar los play no sabía nada aún. Entonces fue un poco dubitativo en ese aspecto. Pero sí que fue un trago amargo porque veíamos que quedaban, pues bueno, unos partidos donde lo veíamos asequibles, donde nos podíamos meter en, en ese playoff. A ver, luego un playoff hay que jugarlo y sí, pero... cualquier cosa puede pasar. Sí, claro. Pero está claro, al final era un playoff en un grupo complicado, donde luego la posibilidad de meterte en una categoría como la segunda división y te queda pues, esa espinita ahí clavada. Pero claro, con el tema de la pandemia y todo, ahí se quedó. A vosotros personalmente, eh, 
El cambio de la segunda B a hacer primera y segunda federación, ¿qué os parece realmente? Bueno, ¿qué os la pena de todo eso? Sí, yo creo que a ver, de nivel cambia mucho, pero al final la primera federación creo que mejora un poco todo, las infraestructuras, solo jugar en campo natural, por ejemplo, ya es un paso grande, porque al final en esta categoría en la nuestra al final hay muchos campos diferentes, artificial cambia mucho, es, parece otro deporte, es muy diferente. Yo creo que al final pues, la resurrección a nosotros en ese caso nos vino mal, porque fue un momento al final difícil para el club, o un momento al final que se jugó una liga muy corta, que no nos beneficiaba yo creo, y al final no fue lo mejor para nosotros. Pero yo creo que en cuanto, a, en cuanto a la estructura, en cuanto a mejorar las categorías, creo que la primera federación creo que mejora bastante a la, a la antigua segunda vela que había. Sí, yo opino un poco igual que, que Mateo. O sea, es una categoría... Yo veo la primera federación y me gusta ver los partidos. Hay un ambiente de fútbol, hay eh, estadios, eh, en los equipos ya juegan a otra cosa, o sea, el ritmo es, es mayor, yo creo que es una categoría muy bonita y la segunda B de antes era bonita, pero al final con tantos grupos y demás, pues creo que la feaba un poco, ¿no? Y creo que ha subido el nivel, que era un poco lo que se buscaba, subir el nivel en todos los sentidos, de los equipos, de los estadios, de, de, de que haya espectadores en, en los estadios, la asistencia, etcétera, etcétera, y creo que en ese sentido pues hay que celebrarlo porque es una mejora. Sí, totalmente. También estoy de acuerdo que al final es una mejora ¿no? para el fútbol español. Al final haces cuatro grupos con 80 equipos y supuestamente están ahora los 40 mejores, ¿no? Dos ligas de, de 20 y bueno, al final también es eso, pues tanto en infraestructuras, eh, ante audiencia, pues se presionalizó mucho más. Pues ya, casi se me cruda la palabra, ¿eh? <risa> <risa> sí, no, en todos los sentidos se personalizó mucho más, tanto pues infraestructuras, el, el hecho de jugar pues en hierro natural, todos los estadios también se nota y bueno, al final eso pues sube el nivel de, de la categoría. Y hablando un poco de la Copa, porque también es un torneo que a mí me gusta mucho, eh, dos años eh, que bueno, que el, el año del Mirandés es esa pena, ¿no? Un partido loco que pudisteis pasar, este año también. Eh, también otra espinita clavada que se os queda, ¿no? Sí, yo recuerdo mucho ese partido contra el Mirandés. Creo que es de los partidos más bonitos que jugamos en el Bado en los últimos años. Por, por el rival, por cómo estaba el campo, por el resultado, que al final fue un, un partido con muchos goles. Y recuerdo la última jugada del partido, ese penalti que nos pita, que la verdad que no... No lo entendían ni ellos, la verdad que fue, un, fue una espina grande porque pasamos una eliminatoria y siempre yo recuerdo con la Ponferradina de jugar un partido contra el Madrid, eh, me recuerdo pasar dos eliminatorias, la primera la pasamos en los penaltis, en el último penalti casi sin querer y después al final pues por la suerte, por tal de tocar Madrid y al final pues que venga aquí un club de primera división siempre sueñas porque al final ahora ves el Arendeiro, ves el Cacereño y pues por qué no el Coruso algún día pueda, pueda tocarle. Y al final este año también, yo no estaba en el campo pero también la última jugada... ¿no? En el último minuto, al final, el duele, porque si te gana un equipo por ser sub, siendo superior o te domina y te gana fácil, pues, pues lo llevas de otra manera. Cuando pasan estas cosas, siempre te queda esa, esa espinita. Un poco como ateo, ¿no? Creo que vivimos con esa espina clavada de que algún día esa posibilidad pues, va, va a llegar, pero no llega. Este año también, bueno, yo tuve la mala suerte de tirar el penalti fuera también resbalando. Bueno, parece que siempre pasa algo que nos lleva a que el Coruso no pase esa, esa eliminatoria y es una pena porque creo que aparte de merecerlo, pues es algo como decía Mateo, muy bonito, ¿no? Que ver al, el, el vaho lleno eh, con, con un ambiente de, de fútbol distinto al que estamos eh, acostumbrados y, y, y sobre todo viviendo un partido con, con un equipo de primera, creo que es, que es algo que, que puede estar en nuestras carreras y que, y que no da llegado. Ah, que además os hubiera tocado un primera 100% porque eres de los pocos equipos que hubiera sido de sí. segundo de sí, la Sí, teóricamente sí, teóricamente sí, ¿no? Sí, no debería tocar, ¿no? Sí. A mí ese partido del Mirandés en concreto me pilló desde la grada, que uno hasta Navidades no estaba en, en el equipo, y viéndolo desde la grada ya aluciné el, tanto el nivel que estaban dando ellos y la... Y la joder, el partido fue, pues, en palabras <ríe> sencillas, pues fue brutal, el partido fue brutal, se merecieron pasar el... Luego, bueno, pues fue como fue, pero sí que te queda la espina esa, pues, luego de que te puede tocar un, un equipo bueno. A mí yo solo particularmente lo viví con, con el Quijuelo. Llegamos, pasamos las tres fases, nos tocó el Atlético de Madrid y la verdad que la experiencia fue, fue muy bonita. Son cosas que te quedan ya para toda la vida. Sí que es verdad que, convencionando y todo lo de que contra el Mirandés es mucho nivel, algo que sí, nos fijamos siempre que vemos un poco la trayectoria del Coruso es cuando vais a un campo grande, o sobre todo es un equipo grande, con un buen estadio, bueno, este caso aquí, pero 
siempre jugáis mejor que cuando jugáis en casa, en campos pequeños. O sea, cuando mejor es el rival, mejor jugáis vosotros. Es verdad, ¿no? O sea, es algo que se aprecia en los resultados. ¿Por qué os pasa? Es difícil de explicar eso. <risa> Muy difícil de explicar. No sé, no sé, por qué, no sé por qué nos pasa, pero sí que es verdad que yo creo que es un poco la cabeza la que manda, ¿no? Eh, tú llegas a un estadio eh, con las gradas, con que sabes que va a haber ambiente, con el terreno de juego en perfectas condiciones y tal, y te invita más que si vas, pues por ejemplo, con todos mis respetos a Guijuelo, que es un campo sintético, que al final, bueno, gente hay más o menos como aquí, pero, pero no hay mucha gente, es un poco frío todo, ¿no? Yo creo que al final... Como a todos, el fútbol nos gusta y nos gusta vivirlo al máximo nivel. Y creo que al final cuando, cuando lo vives al máximo nivel en un estadio de, de primera categoría con, con ese ambiente y tal, pues creo que el rendimiento al final es superior casi siempre. Hay gente que se pone nerviosa, creo que en nuestro caso no es así. Y, y creo que todo invita a que, a, a que tú rindas mejor. ¿no? Y yo creo que es eh, algo mental, en eh, mi opinión. ¿eh? Sí, sí, creo sí, que sí, es algo más mental y... Y bueno, es cierto que, por ejemplo, este año en casa, nosotros en casa solemos ser un buen equipo. Y este sí. año llevamos seis puntos solo, una victoria y tres empates. Es, si cambias los resultados de casa por, por victorias o por, o por otra puntuación distinta, eh, ya, ya, no digo una, ya no digo máxima, pero una media, estaríamos hablando de que el curso estaría segundo clasificado. ¿no? Entonces, bueno, es algo que tenemos que, que mejorar, que el aspecto mental también ha afectado por todo el proceso que hemos vivido de elecciones, de temas de, de equipo y demás. Y, y ojalá pues esta segunda vuelta que también es característico nuestro del Coruso las segundas vueltas son buenas que Mateo, que Mateo se recupere también que va, que va a ayudar y, y ojalá pues acabemos lo más arriba posible Y ya en plano Zeta, eh, ¿Cómo veis al equipo de Carvallal ahora mismo? Mateo bueno, pues eh, yo creo que al final es un cambio importante, yo creo que al final eh, son entradas muy diferentes, aunque bueno, la plantilla tampoco es muy larga, yo creo que tampoco al final pues, puede hacer grandes cosas, en, al final bueno, no sé si va a jugar, a veces está jugando ahora con cinco, bueno, con tres centrales o no sé qué cambios va a hacer, pero bueno, yo creo que el Celta tiene suficientes jugadores de categoría como para, como para salvarse, que creo que ahora es el objetivo y bueno, tiene para mí a uno de los mejores jugadores de la liga que al final... Pues teniendo a Yago en el equipo, pues al final un jugador que te hace todos los años 15-20 goles eh, es muy... Creo que no es sencillo, pero creo que al final es un jugador eh, pues determinante en un equipo de los que al final están en las posiciones de abajo. Y bueno, creo que tiene gente joven también de mucho nivel, como Gabri, pues que lo está haciendo muy bien. Y bueno, pues creo que el Celta tiene, tiene miembros. Lo que pasa es que no va a ser fácil, porque al final pues eh, cuando te metes en una dinámica negativa, cuando mira el Sevilla, porque al final el próximo partido es contra el Sevilla, y el Sevilla también se está jugando... Lo mismo que tú, al final cuando te metes allá abajo y cuando pasan los partidos y cuando ves que quedan menos jornadas, creo que, creo que es difícil. Así que yo creo que pues, si dentro de las cuatro o cinco siguientes jornadas pues, saca puntos y se puede un, en una posición más cómoda, creo que tendrá un, un final de liga más, más cómodo también. Yo opino un poco igual, ¿no? Eh, al final... Lo que hablábamos antes de nosotros, pues lo mismo le ha pasado al Celta. Se veía que el equipo estaba bloqueado, que el trabajo del Checho estaba siendo fructífero, pero no en resultados. Y al final, pues quien penaliza es el entrenador, por, es fútbol, y, o cambias a 20 tíos o cambias al entrenador. Y al final siempre se cambia el entrenador. A mí me gusta personalmente lo que ha llegado, el entrenador que ha llegado. Eh, creo que lo que propone es... Mm, le viene mejor al equipo que, que lo que proponía el Chacho. Y, y creo que el perfil de futbolistas es más eh, para jugar a lo que quiere Car eh, Carvallal que, que para jugar a lo que quería el Chacho. Entonces, a ver si hay esa reacción, que eh, por lo visto en Copa parece que sí que ya hay, eh, ya hay, ya entran otro perfil de jugadores que están siendo o que estaban llamados a ser importantes y parece que van a coger protagonismo con este entrenador. Y, y lo que decía Mateo, o sea, tenemos al mejor delantero de España y, y, y creo que una plantilla para, para conseguir la salvación holgadamente. Entonces, bueno, ojalá eh, ya este primer partido contra el Sevilla se gane y a partir de ahí pues vengan, venga algo que, que creo que todos estamos esperando, que es ilusionarse otra vez con el Celta. ¿no? Ese delantero que a ti quizás te suene de algo, igual lo conoces de algo. Eh, una, una pregunta especialmente de él. ¿Tú crees que debería haber ido al Mundial? ¿Tuviera entrado a ti en tu lista personal? Personalmente, pues sí, me entraría, sí. Un... Sea el jugador que sea, ¿eh? no porque sea, pues en este caso, mi primo, pero un jugador que lleva cuatro zarras, ¿no? Pues a la selección, solo por números ya debería ir, ¿no? 
Luego, bueno, pues son decisiones que toma el seleccionador en este momento y no, ¿qué vas a hacer? Pues se acatan. Tengo una pregunta ahora, esta vez para los tres. Vosotros habéis jugado en el Celta, Celta B, en categorías y años distintos. Entonces me gustaría que me dijerais un jugador que hayáis visto jugar, que a lo mejor ha llegado o no, que os ha sorprendido pues, entrenando, por la calidad que tiene, etcétera, etcétera. O sea, que no se haya llegado a pues, un poco más originalidad. ¿Desde pequeños? Sí, desde, desde pequeños. Un jugador que os haya sorprendido viéndolo allí, pues entrenando, jugando con él, lo que sea. Yo recuerdo el primer día que llegué a Valencia en este caso y vi a Isco y me pa para nada me parecía, a ver, o sea, por respeto, ¿no? Pero nada, para nada me, me parecía un, un futbolista. Y me dijeron, ya lo verás entrenar mañana, me dijeron allí en la ciencia. Y el día siguiente cuando lo vi en el campo, pisar la bola, para un lado, para el otro, la verdad que se reía, se reía de todos, ¿no? Para mí, él y Tiago Alcántara son los jugadores que más, más sorprendieron verlos en, en directo. A mí en el Celta, sin ser Diago, eh, Mike, Michael Crondelli, era un espectáculo. Y al año siguiente, bueno, también Nolito y Orellana, que era el tridente de ataque con, con Aspas y se notaba que eran jugadores con, con algo distinto. Eh, yo más que calidad, te diría, me sorprendió mucho cuando llegó Micho al Celta B por... Esa competitividad, por cómo entrenaba, por esa... Veía que se, que se comía el campo, que se comía el balón, que cada entrenamiento era como un jugador ya venía hecho del Oviedo, ya se venía capitán del Oviedo en un jugador, pero pues me impresionó mucho porque se veía es que era un, algo diferente, pero en cuanto a mentalidad, en cuanto a cabeza, en cuanto a... También era muy buen jugador, pero, pero me sorprendió más, más el resto. Y ya para terminar, vamos a hacer una lista de preguntas rápidas, de contestar rápido. Eh, la primera, el ídolo que has tenido futbolístico. No tuve ningún ídolo ahí, te podría decir al principio, a lo mejor Laudrup los primeros años cuando era pequeño. Bueno, Rakovic me gustaba mucho también cuando, cuando jugaba en el Celta los primeros años. Yo tenía varios también, Maldini, Del Piero. <risa> ídolo, por decir uno en concreto, Zidane. ¿Una comida? No sé, un buen pescado, me encanta el pescado Un buen rato a la brasa, me, me encanta El cocido gallego eh, Una buena fabada <risa> Sí, sí, rica, rica Una serie que te guste mucho Una serie que me guste House of Cards, de Kevin, con Kevin Spacey Que me parece un actor muy, que me gusta mucho No está mal, Juego de Tronos Bueno, no muy original, ¿eh? <risa> no, pues yo me quedo con Prison Break pero las dos estas también son, son buenísimas. ¿Un deportista que no sea futbolista que admires? Nadal, evidentemente Nadal. El mío no le va a gustar a, a Mateo, Fernando Alonso. <risa> no, no tengo manía, no tengo nada contra Alonso. Pero, ¿eh? Yo creo que Roger Federer y Rafael Nadal también son los dos que más, que más diría. ¿Tu cantante preferido? Te diría Betusta Morla, un grupo. Ahí me jodieron, ¿eh? los Beatles. A mí me, me gustan los Creedence. Si tuvieses que ir con alguien del vestuario a tomar algo, ¿con quién sería? Ah, con estos dos, aparte. <risa> los golpelotas, ¿no? La primera vez que van a tomar algo, a cenar juntos. Aparte, llevamos ya pues, varios años juntos en este vestuario. Y pues nada, la confianza ya, ya se ve. Yo creo que me iría con cualquiera, porque tenemos muy buen vestuario este año. Pero evidentemente, pues la gente que llevamos muchos años, hay una, una confianza distinta y, y yo creo que son como si fuesen tus, tus amigos de toda la vida. ¿no? Eh, les cuentas algo y, y saben perfectamente lo que te está pasando y, y te entienden y te ayudan. Yo también un poco por la línea de ellos, al final tenemos mucha confianza, llevamos muchos años juntos y me podría ir con cualquiera. Pero te diría, si por gracioso te diría Yusef, para, para vacilarlo mucho. Sí, porque es un tío peculiar y tiene una ironía que, que me hace mucha gracia. Sí, la verdad que tiene, tiene unas condiciones muy buenas, tiene muchos recursos, con las dos piernas la maneja bien y tal. Yo creo que lo que puede mejorar es, es su cabeza. Si su cabeza está tranquila, si su cabeza está pues, eh, asentada, yo creo que al final tiene mucho fútbol y tiene muchas condiciones. ¿Quién es el más gracioso del vestuario? Sí, ya, ya. Con, es que con Josef es la ironía, tiene una ironía, un, no sé, habla bien español, habla bien y tal, pero tiene una ironía y unos cambios ahí que es... Ironía, to, todo, el mundo, todo el mundo se mete con él, todo el mundo le tira y él tiene para todos, es un, 
un tío sí. peculiar para, para conocer. Quizá Josef, Josef, Josef Añón, uno de esos dos, yo creo que por ahí está, van los tiros. Ay, no, yo soy todo lo contrario, yo soy demasiado serio, pero sí, nada, me quedo con Josef, la, la ironía que tiene. Sí, yo, así para terminar, mmm, encaminaría una, una porra contra el Bergantino, eso seguro, con ganadores incluidos de vuestro equipo. Y, eh, ¿qué posición creéis? Ya sé que queréis que los líderes estén en directo o lo que sea, pero ¿creéis que seréis capaces de alcanzar en la segunda, la segunda vuelta? Primero, porra contra los Bergantinos. Ahora mismo en casa, a ganar como si es en minuto 95. Eh, 2-0 y goles de, ¿Goles de? mira Josef y Luismi vale. y ahora pues <risa> la posición yo creo que si todo va como tiene que ir y cogemos confianza eh, el equipo empieza a funcionar pues más segunda posición eh, 3-1 Gol de Chiqui, de Yusef y mío. Venga, me voy, a, me voy a meter. Que llevo cero goles, tengo que meter uno. Así me meto presión. Y, y posición, yo creo que terceros. Yo estaba pensando el 2-0, así que te lo voy a copiar, pero voy a cambiar goleadores. Yusef y, y Andrew de cabeza en un corner. Y posición, te diría terceros cuartos también. O sea, ¿sois optimistas con el tema de que queréis que a jugar playoffs otra vez? Hombre, yo creo que sí, el año pasado íbamos mucho peor en la primera vuelta en... cuando cambiamos y al final logramos quedarnos cuartos muy cerca y creo que, que lo podemos conseguir seguro. Ya acabamos de sacar una sorpresa fuerte, ¿eh? <risa> <risa> vale, por último, última pregunta, ¿no? Eh, bueno, yo tomo, yo tomo. ¿Tú tienes una vale, eh, 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 Lo habéis hecho con el Coruso, ahora quiero que lo hagáis con el Zeta. Eh, Clasificación. Eh, no, no es fácil. Pues yo te diría 13-14, te diría. ¿Y que porra se... con el Sevilla? ¿Y porra con el Sevilla? Eh... Empa o... Empate a uno. Vale. ¿También quieres goleadores? No, no, ya es, es demasiado. ¿no? Es demasiado. Es demasiado. Yo eh, digo 2-1 y posición 13. Más o menos igual. Goleador ya te digo que ya hago. <risa> Y 0-0, ¿no? Y 0-0. <risa> no, te diría también 1-1 o 1-0 a favor del Celta, como el de Yago. Y partiendo, esperemos que se salve, 15-14 por ahí en Ara. Sí, esperemos que... Tampoco es una temporada de margen para, para mucho más, como otras temporadas que sí que va a estar cabrón Europa o algo por el estilo. Por último, para explicar vuestro grupo de segunda generación, ¿cuál es el equipo con... ¿Habéis acabado la primera vuelta ya entera? Quedan, quedan dos, dos, quedan dos aún. Bueno, pues los que habéis jugado, que es más sorprendido para bien en cuanto a nivel futbolístico? Para bien, pues me sorprendió el guijuelo aquí en casa. La manera de defenderse fue el equipo pues, que más defendió en bloque, más unido, que más solidario estuvo. Que al final, pues mira, se nos pusieron por delante y no, y no conseguimos el empate. Yo tengo dudas. El equipo que más me gustó, más me sorprendió... Uf. Diría Valladolid B, sin llegar a, a encantarme porque nos ganaron el último minuto y creo que ese partido no merecimos perder, pero a nivel individual creo que es de los mejores equipos. Y a nivel colectivo quizá coincidirá con Aitor Guijuelo. es el equipo que, que sabe perfectamente a lo que juega y que creo que es un equipo de entrenador y, y creo que va a estar ahí, ahí arriba. Yo juego pocos partidos, juego los tres primeros y después estuve viendo de la grada, pero en el campo, el primera jornada contra el Arenteiro, nos incomodaron muchísimo, nos apretaron arriba, nos dejaron jugar, creo que tenían muy claro lo que, lo que querían hacer y creo que, que es un equipo que, que tiene armas y el entrenador, la verdad que los, bueno, Fran Justo en este año y ahora Javi que cambiaron de entrenador, pero creo que, que tiene las cosas muy claras y que es un equipo difícil de jugar contra ellos. Y ya para finalizar, siempre a todos los invitados, les pedimos que no miren a alguien para que se pase por el canal. ¿Alguien del equipo? ¿Alguien de, de donde...? ¿De quién quieras? Pues te diría pibe del Alenteiro. No está mal, pibe, pibe, además... Bien, bien. Pues venga, vamos a seguir por el Alenteiro. Antón Escobar. Buenante. Pues mira, que está la planilla del Alenteiro, para juntarlos a todos, diría Adrián Cruz. Vale. Es bueno. Pues nada, muchas gracias a los tres, también a, al Corucho por dejarnos las instalaciones. La verdad es que es una charla muy amena. Yo, bueno, estoy un poco y con problemas aquí en la grande y tal, y, 
Igual estaba temblando un poco, pero no era por impresión, era porque estaba un poco ahí con la garganta. Sí, aquí, hace frío, hace frío aquí, y, se nota. Y, y nada, gracias a los tres, espero que os vaya muy bien. Ojalá que el, que el Coruso consiga el ascenso, un, un equipo que sí que y que nos cae muy bien, por supuesto. Yo sigo todos nuestros partidos, no, no se me entiendo, pero los sigo, salvo los que no, no echan por la gallega. Pero bueno, muchas gracias a los tres y os dejamos por aquí abajo las la redes sociales de ellos. Bueno, tú, Aitor, no sé si tienes... Tengo, tengo. ¿Qué? Utilizo <risa> poco, pero tengo. <risa> eh, también la de Coruso, la dejamos para sí, la página web y, y las redes sociales de Twitter y Instagram. Y nada, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. Correcto, nos vemos en el próximo vídeo y nada, agradecer a ellos y sobre todo a Daniel Coruso y a José por dejarnos la estructura esta con la que hemos podido sacar una buena entrevista. Muchas gracias a vosotros. Gracias, gracias a vosotros.